Los anticipamos el fin de semana o el viernes, pues tuvimos el domingo un día totalmente despejado a nivel nacional con condiciones excepcionales para que tuviésemos eh, pues unas elecciones así como se dieron eh, masivamente, la gente salió a votar sin problemas en cuanto a las condiciones del tiempo. Pero estamos viendo en este video justamente que la, los fenómenos extremos continúan reportándose en diferentes partes del mundo y ahora pues le ha tocado a Brasil fuertes vientos superando los 100 kilómetros por hora, han azotado varias ciudades y han dejado techos caídos, sin electricidad, sin servicios básicos y estos son patrones que se están repitiendo en Sudamérica que se supone está entrando al verano y más bien está recibiendo y está siendo castigado con fuerte lluvia, lo mismo le está pasando a Argentina en donde pues eh, las inundaciones están a la orden del día. Sobre nuestro territorio pues pese a la condición estable del día de ayer domingo pues hemos amanecido con incursión de humedad, ya lo vimos en Tocoa, cómo estaban las calles llenas de agua y eso es producto justamente de esto, un frente frío que se ha posicionado al norte de la península de Yucatán y desde ahí pues ha extendido un canal de humedad hacia nuestro territorio, es decir que tiene un efecto indirecto y nos está dejando pues, buena actividad eh, lluviosa, principalmente en zonas montañosas. Y esa inestabilidad atmosférica continuará para esta jornada en regiones de Colón, gracias a Dios, algunos puntos de Atlántida y también las Islas de la Bahía, sin descartar algunos chubascos ligeros en zonas del área central y oriental. Los vientos no están llegando del este, sino del de norte impulsados por esa cuña anticiclónica que está empujando ese frente frío, que no tendrá, repito, un impacto indirecto, pero sí ya lo está teniendo de forma indirecta y por eso vemos las proyecciones de nubosidad y humedad que llegan del noreste para esta jornada de lunes a nuestro territorio. Y en cuanto a las lluvias, pues todas... Los puntos indican que es en el litoral Caribe eh, los puntos clave donde puede eh, y se está precipitando hoy esa lluvia. Las temperaturas no irán por encima de los 25 grados en buena parte del territorio, solamente eh, el sur del departamento de Lempira, el departamento de Intibucá, eh, ahí eh, La Paz, ahí esperaremos temperaturas un poquito elevadas. En el resto las temperaturas pues se quedan abajo. Y hoy, ¿saben qué día es? El Día Mundial de la Conservación del Jaguar un animal que está en peligro de extinción, pero que se le ha dado su día incluso para poder recuperar esta fauna silvestre que es necesaria tenerla porque juega su papel en todo nuestro ecosistema. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por la Curazao.